葱。起来了。嗯。哎呀，我不跟你说，你不要喝酒吗？你们喝这么多酒？小葱。接个电话呗，小聪他没回来呀、啊，怎么没在你那儿啊？啊不不是不是，哎呀，我糊涂了，没事没事，我哎嗨嗨，没在家呢，我没没没事没事没事，我糊涂了，没没没，没事啊啊，好嘞好嘞，哎哎哎哎，嗯，拜拜啊，哎。喂，哎，许杰啊，什么事啊？你你那个小聪在你那儿吗？那你知道他在哪儿吗？他在哪儿啊？我不知道，我不知道他去哪儿了，就问你啊。我不知道，没给我打电话。那、哎、行吧，行吧，好，好，我知道，我知道。你你帮我给他打个电话，他他他他他可能没听见，他他不接我的。啊，行行行，好吧，啊啊，哎，好嘞，好嘞，哎哎，拜拜。你你这，哎喂。还没找着。错了你，来来来，你坐，坐。你干什么去了你？我问你话呢，你干什么去了你？我给妈打电话，你没回家。许爷那儿你也没去。你上哪儿去了？老小聪。你傻了？啊？我问你话呢，你干嘛去呢？啊？哎？你要干嘛？你能告我吗？你上哪儿去不告我？你干嘛你也不告我？你要你要怎么样？拿衣服干什么？你干什么？我问你话呢，你干嘛呀？彻底不回来是吗你？你
你看什么？你要去哪儿啊你？我们分开一段时间，不要来找我。啦啦啦，啦啦啦啦，啦啦啦，啦啦啦。喝点酒。你跟小聪现在吵成这样，我再住在这里不方便。我走了，你快点去把他追回来吧。行李给拎回来了，怎么了，小聪？出什么事儿了？我跟吴通分开几天，我回你这儿住一段时间。分开几天？为什么呀？你们俩不是过得好好的吗？到底怎么了？你跟妈说呀。是不是因为那个小狐狸精大洋啊？我说什么来的啊？你说妈跟你怎么说的？你还说什么啊？他对他的前女友好，就一定对你好？那是屁话呀！能信吗？啊？那鬼才相信呢！为了他解难吧，又为了帮助他吧，现在好啊，人家解到一块儿去了啊，把你的窝给占了，把你给挤出来了，这不是农夫与蛇吗？啊！你咽下的这口气，我可咽不下，我得长出去。妈，我那个狐狸，我不能。
回我不叫你去找，我也没有力气找。你给我几天好不好？给我几天让我自己处理。对不起。怎么了，妈？要钱没有？你要房没有？啊，打个出租车就跟你走了，我养个三十年的闺女嫁给你，你都知道这么不知道珍惜呀、啊、你啊！你这个白眼狼，你还有脸来？你给我滚！你给我滚！妈妈妈妈！是你妈，你别骗我！你先别生气，你听我说、啊，妈。听你说什么呀？我也不知道是怎么回事，我都不知道自己哪错了、啊。你不知道怎么回事？我是小松本来是为那个那阳是解难的吧？啊，现在你们俩倒混到一起去了。不是，妈，不是，不要脸的。你不要脸的，不是这么回事吗？你跟他住一起去了，妈，我跟你讲，不是这么回事。怎么回事啊？我们俩没有住一起，没住一块，什么？怎么把小聪给逼回来了？我没有让他回来，我也不知道怎么回事，就是我们俩头天晚上吵了一架，吵了一架之后，各说各的理，可能是这个话茬就堆堆到那块误会了。你说的话，鬼相信呐？啊，鬼相信？妈，吵完了架。人家那人都在门口待着，人也没进来掺和。我们俩怎么着都没怎么着，得得得得得了你他就出去一宿都没回来。然后早上我还给您打电话，不是吗？你记得不？我给你骗谁呀？你骗谁呀？还想说什么呀？你还想解释什么呀？我把你高看一眼，说你是个有文化的人，你又善良啊，又厚道，最后怎么样啊？你比那张华你还狠呢、啊，你你还狠呢、啊，你啊！你消消气，你别气个好歹。你别气好点的妈，你别生气，我去跟他说，好吧？你跟他说什么？你,你让我见，滚滚！小聪，你让我见见你，干嘛呀你？我招你惹你了？我哪儿做错了？我跟奶奶怎么了？你有什么话你出来，咱们俩，咱们俩好好的把话说清楚，行不行？聪，我没做错什么，我跟奶奶一清二白的。你出来，你不信，你找那阳聊聊去啊！你跟人家谈谈，你对质一下吧。你你黑不提白不提，你走了算怎么回事啊？你看见了，你还是听说什么了？我没招你，没惹你，我就想好好跟你过日子，你干嘛呀？你出来呀、啊，小聪，你让我见你一面也行啊。你冤枉我没关系，你看让人老太太气的，你看让咱妈气的。你把话说清楚了，我也没事了，咱妈也没事，你不也没事了吗？你想干嘛？你出来说行不行？咱们有什么话都可以出来说吗？我滚，我滚，滚呐！也不跟吴桐谈一谈，自己就做决定，会不会太冲动了？万一这中间有误会呢？我之前做过好几次一个同样奇怪的梦，梦见吴桐跟那阳睡在一张床上，直到我昨天看见，我都不敢相信这是真的。我之前以为一直是我自己胡思乱想。你是不是因为那阳啊？如果你是因为大阳，那你就让吴桐表态。如果他选择的是你，那你们就从头开始。如果他选择那阳，那就更简单了，分开。我昨天晚上。我昨天晚上一直坐在家的楼下，我想我一定要把这个问题想清楚。
如果我没有看到他跟那阳在一起，我还会不会继续和梧桐好下去？我想，如果没有那阳。我还是会做这个选择，因为我深深的看到我跟梧桐之间的差距不是一天两天的，我们之间的差距可能我下辈子努力都达不到。那天在风里面，我看到看到他们两个抱在一起的时候。我觉得我看到的是一个成功的王子和一个高雅的公主，终于在一起。我觉得他们才是一个世界的人，而我跟他们不相干。我不想再这样折磨自己。也折磨梧桐，我知道他一定觉得最近我变了，就像我觉得他变了一样。哎，太苦我知道梧桐会越来越好，我相信他会越来越好。所以我更不能自私。我也知道继续这样下去，我心里会越来越变了。他眼里也看不到以前的我，他也难过。我不能再不松手了，我配不上他。如果现在不离开的话，我会越来越纠结，我会越来越难过，我也会越来越自责。人这一辈子难免会碰到这样的事情，碰过这一次。会再痛。爱的誓言已摧毁，爱的伤痕痛彻心扉，都白白浪费。再见就不爱。来了。从没在，去哪儿了？嗯，去他妈那儿了。啊，去他妈那儿了。怎么了？你说你这，你可真行啊！人家小聪脾气这么好，你能给人气得回娘家去了，啊？姐怎么跟你说的？你别这样啊！有什么话不能好好说？你又在那犯牛脾气是不是？你得让着小聪一点，听见没有？赶紧赶紧穿衣服，快去把小聪接回来，啊！
穿衣服去。小聪也是，哎呀，能给气回家了。你说你这什么事儿啊？为什么事吵架呀？这是，哎呀，这是他让我给你，他给你的。分居了。分居。分居。分居。对啊。什么时候的事儿啊？啊？前两天吧。分？为什么要分居啊？真行啊你啊！你结婚也不说，分居也不说，当我是你姐吗？小松都不能干这事儿啊！不是他能不能干什么事儿，我也不是很清楚。他就不是这种人吗？他现在是什么人，我还是不是很清楚。找你了吗小聪，姐，你怎么来了？啊，小聪，你坐。姐想跟你说两句话。你能还叫我一声姐？姐已经知足了，你别这么说，只要你不嫌弃。小聪啊，姐今天来是想问问你，你跟小童还有没有可能？小聪。通过这段时间对你的了解，姐知道你是个好姑娘。以前姐说了一些不该说的话，做了一些不该做的事儿，别往心里去啊！嗯，别这么说，姐，请你原谅。姐，你千万别这么说，小童。小童他，姐知道，小童身上有好多缺点，但是，小聪啊，婚姻大事可不是儿戏，你们俩能不能
，你能不能再想想，再再考虑考虑？啊，小聪，好，我们再考虑考虑。夫妻之间吧，总是难免磕磕碰碰的。你看，我跟你姐夫，我们一直也是吵架，但是也不能，是吧，小聪？我知道。姐，我不能要。姐，我真的不能要。姐，我真的不能要。从到底怎么了？我跟罗小聪怎么了？你管得着吗？我是管不着，但是作为你俩的朋友，我就想关心一下。八小时上班的时候，你是我老板；八小时之外，什么都不是。罗小聪是我之前的助理，你现在是我最好的设计师，我能管吗？罗小聪跟我什么关系？跟你什么关系？你不要再管了。我跟罗小松什么关系？你什么意思？啊？你自己心里不清楚吗？我不清楚。你们不是早就盼着这一天的吗？吴总，你可以侮辱我，但请你不要侮辱罗小松。护着他呀，还轮不到你。我们俩还没离婚呢。说白了，是你自己没本事。是你自己没本事保护罗小聪。哎，我就纳了闷了，罗小聪那么好的女人，你不去珍惜？你不是说我跟罗小聪关系不清不楚吗？行，我明天就开始追究他。哎哎，少喝点，别喝了。哎，你听话，听话，好孩子，好孩子，听话。哎哎，行行行行，别喝，别不能再喝了，不能再喝。是不是打之前把眼镜摘了？
哎，别张嘴闭嘴，小三儿小三儿的，谁使还不好说呢。你哪伙的？谁谁有理，我就是谁那伙的。你是站着理说话吗？你是跟你老婆一伙？你老婆是跟我老婆一伙？不是我老婆。你是跟罗小春一伙？这么说啊，你那是男人，咱们说话做事儿啊，得爷们儿一点。错了，就是错了，咱得认，是吧？你不能你错了，你还往别人身上泼脏水，这就不地道。我往谁身上泼脏水？我到现在我都不知道我哪儿错了，我往谁身上泼脏水？我我也不知道，我这不是往好的劝你，你劝我，谁现在能把他劝了？他不会跟我和好的。是吗？也是，反正我也确实闹不清楚，整不明白。哎哎哎哎，行了行了行，别别别喝，别喝，不不不，不就不就不就，不能喝不能喝。就去赛车了？不是我，那是怎么回事啊？我撞墙上了。撞墙上了？大白天的，你往墙上撞？哎、行了，妈，我没事。说老实话，到底是怎么回事？真没事，妈这么长时间的份上，你听我把话讲完好吗？如果说你觉得因为那阳在咱们家住，你不舒服，那从头至尾是我考虑的不周全，是我伤到你了，我跟你道歉。错了，我要是跟大洋有半点不清白，我出门让车压死。现在大洋搬走了，已经走了，这个家干净了，你能不能跟我回家？好，如果说你觉得我说那些。
，你和林峰的那些话，你听着不舒服，我也跟你道歉。我真是因为看见你们俩在一起气疯了，我话没过脑子，我就说出来了，我伤到你了，我跟你道歉。但是夫妻没有隔夜仇，大家还是好朋友。你能不能回来？你想要孩子，我那天说的话，我也没想明白。你想生几个？你生一个、仨、十个、一百个，我陪你生。咱们随时生，好不好？你想回四 S 店上班，你分分钟都可以回去。你想干什么都行。你,你想，我只是一个请求。你。天太冷了，我不想你站在这儿。你让我回哪儿啊？回家。家在哪儿啊？你不在家在哪儿啊？你让我回哪儿啊？对不起啊，吴彤，我喜欢上别人了。对不起啊。你不要再问了，你问的越多，心里面会越难过。不说是最好。那，你不要我了。什么？你不要我了。你你不要我了，我怎么办啊？我不知道，最好最近不要联系我，我也想一个人静一会儿。对不起啊。